नमस्कार स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन आज हम बना रहे हैं हल्दीराम का पंचरत्न नमकीन बेहद प्रिय होता है सभी को बहुत पसंद आता है बस मुश्किल कहाँ आती है कि आलू जब ग्रेट करते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन कई बार वो आलू जो फ्राई करने के बाद थोड़ा लाल हो जाता है तब वो मज़ा नहीं आता ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों उनका इतना वाइट क्यों बनता है हमारा ऐसा लाल नमकीन क्यों बनता है तो खास बात है आज इस खास ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगी इसके लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पर पानी को आप वेस्ट ना समझें उस पानी को आप गमलों में डाल दें या किसी भी क्लीनिंग के यूज़ में लें लेकिन पानी से हमें कितनी बार धोना है उसका कैसे स्टार्स निकालना है कौन सा आलू लेना है ये है बात खास तो बिल्कुल ही बहुत ही परफेक्ट तरीके का आलू का लच्छा जो नमकीन होता है पंचरत्न नमकीन वो वैसा ही बन तैयार हो जाए तो अब हमने आलू को छील के पानी में डाल दिया है और आलू कौन से लेने अभी ये आ रहे हैं जीएम आलू भी कहते हैं इसको लंबे लंबे आलू इस समय आ रहे हैं बहुत ही बढ़िया हर जगह आलू मिल रहा है यही आलू मिल रहा है इसको नाथ आलू बोलते हैं जीएम आलू बोलते हैं पर लंबे लंबे ऐसे आलू आ रहे हैं और अब तो फिर नेक्स्ट दशहरे के बाद तो ये आलू अब नए मिट्टी वाले भी आएंगे तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं ये प्रॉब्लम हमें आती है तब जब थोड़ी बारिश का टाइम होता है उस टाइम आलू अच्छा नहीं होता लेकिन अब तो बारिश चली गई अब आपको 100 परसेंट ये रिजल्ट मिलेगा आप इसी तरीके से बनाएं तो आलू को मैंने छील दिया है और छीलने के बाद इसे पानी में डाल दिया है अब हमें क्या करना है कैसे बनाना है इसे ये देखिए हमारे पास ऐसा ग्रेटर हर घर में होता है तो हम इससे भी करेंगे एक इस टाइप का आता है पिलर ये देखिए यहाँ से तो हम नॉर्मल आलू छीलते हैं इस तरफ से ना ये स्ट्रिप्स कट जाती हैं तो अगर आपके पास ये है तो आप इससे बनाइए नहीं तो इससे बनाइए इससे भी बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ ये आलू लिया और इसे हम ऐसे दबा के एक ही तरफ लेना है ये देखिए ये देख रहे हैं आप ये लच्छे बहुत ही परफेक्ट तरीके के लच्छे निकलेंगे अब ये देखिए ये जो है मैंने इस तरफ से लिया है ये बहुत ही बढ़िया इस तरीके से लच्छे निकलेंगे ये दोनों ही बढ़िया हैं जो आपके पास हो आप उससे बनाइए और इन लच्छों को हमें ऐसे नहीं रखना इसे हमें डालना है पानी में और मैं एक और चीज़ बताती हूँ अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तब आप कैसे करेंगे ये देखिए ये हमारे पास होता है जिससे हम सिंपल चिप्स बनाते हैं ये देखिए ये चिप्स बनाते हैं इन चिप्स को एक साथ जोड़ दीजिए अब इसे आप इस तरीके से करिए ये देखिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट बनेगा अब आपके पास इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज तो हंड्रेड परसेंट होगी जिससे आपका ये सेव बन के इस तरीके से तैयार हो जाएगा ये देख रहे हैं आप बहुत ही तरीके से हमें चार चार छः छः चिप्स बना के उसका इस तरीके से लच्छा बनाना है ये देखिए इन सब को हमें डालना है पानी में अब मैं इन सब को तैयार कर लेती हूँ ये देखिए मैंने तीन आलू को इस तरीके से किस लिया है ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये लच्छे हमारे तैयार हुए हैं ये देखिए और इसे बिल्कुल भी बिना पानी के ना रखिए ये जो नीचे से थोड़ा सा पार्ट बच जाता है इसे आप फ्राई करने में यूज़ कर लीजिए अभी मैंने सिर्फ तीन आलू लिए हैं दो आलू को छोड़ दिया है क्योंकि काफ़ी सारे हैं हो जाएगा काम अभी इसको हम निकाल के रखते हैं दूसरी जगह अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके साथ हमें क्या करना है अब देखिए ये जो आलू है इसका हमें मेन काम जो है ना स्टार्च निकालना है ये देखिए हमें इस आलू को अच्छे से हाथों से रगड़ना है और इसे निकाल के हमें दूसरे पानी में डालना है अब हमें वापस दूसरे पानी में डालना है इस तरीके से कम से कम चार बार पांच बार तब तक हमें करना है जब तक ये बिल्कुल पानी साफ ना निकल जाए यही है इसकी मेन ट्रिक बनाने की तभी आप इसका रिजल्ट देखेंगे बहुत ही परफेक्ट इसको बार बार हाथों से इसका पूरा स्टार्च इसका निकालिए
अब फाइनली मुझे लग रहा है पूरी एक बकेट पानी मैंने निकाल दी अब मुझे लग रहा है ये पानी पूरा साफ हो चुका है क्योंकि जिस पानी से मैं निकाल रही हूँ ना वो पानी भी बिल्कुल साफ है तो मेन जो है ना हम घबरा जाते हैं इसको करने में और आलू के चिप्स हो या ये सेव हो मैंने चिप्स के दो वीडियो डाले हैं कई मेरे व्यूअर्स तो बहुत ही परफेक्ट बना गए हैं लेकिन कई व्यूअर्स को प्रॉब्लम आती है वो कहते हैं कि हमारी ना थोड़ी लाल हो जाती है तो लाल होने का कारण यही है मैंने आपको इसलिए बार बार ये बात बताई है इसके पानी बार बार आप उसको चेंज करके इसका स्टार्च निकालिए अब ये देखिए लास्ट पानी है मेरे पास इसमें मैं आधा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ और नींबू का रस डाल के इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दे रही हूँ अगर आपको बहुत जल्दी है तो दो तीन क्यूब्स आइस के डाल दीजिए इसमें अब देखिए ये ठंडे पानी की वजह से काफी अच्छा क्रिस्प हो गया है अब इसे हमें एक छन्नी में निकालना है अब एक कपड़े पर सूती कपड़े पर आपको डाल इसे 10-15 मिनट के लिए आप इस तरीके से थोड़ा सा सुखा दीजिए ये देखिए इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं है कॉटन के कपड़े से थोड़ा पोच लिया है अब ये ठीक है तो अब हम इसे इधर फ्राई कर रहे हैं मैंने कढ़ाई में ऑयल रखा है और इसकी फ्लेम जो रखेंगे ना बहुत स्लो भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं मीडियम फ्लेम रखें और आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है जब तक कि इसकी जो यहाँ पे बबल्स हो रहे हैं अब इसके बबल्स कम हुए हैं अब हम इसे चला दें इसे फ्राई करने में करीब तीन से चार मिनट लग सकते हैं और यही कारण है ये देखिए ये आलू लाल नहीं होगा क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से उसको वॉश करके इसका स्टार्च निकाल दिया है अगर आपकी भी कढ़ाई मेरी कढ़ाई जैसे थोड़ी मोटी है तो आप तेज आँच थोड़ी कर सकते हैं अगर कढ़ाई पतली है तो आप थोड़ा मीडियम पर फ्राई करें ये देखिए अब आपको लग रहा है कि ये फ्राई हो चुके हैं अब आप इसे एक छन्नी में डालते जाइए ये देखिए ये आवाज़ सुन रहे हैं इसे एक किचन टॉवल पर निकालते जाइए इसी तरीके से हमें और भी फ्राई करना है ये देखिए ये नमकीन कितना बढ़िया फ्राई हुआ है नमकीन तो जो है ना तैयार हो गया है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसा नहीं है ये वाइट है तो कैसे होगा क्रिस्पी ये देखिए ये देखा आपने कैसे क्रिस्पी हो गया ये देखिए इससे आप पहचान सकते हो कि ये खा तो नहीं सकते लेकिन आप पता कर सकते हो कि ये कितना क्रिस्पी है ऐसा नहीं कि वाइट है तो हो सकता है क्रिस्पी ना हो ये क्रिस्पी भी है बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इसे से मिलता जुलता मैंने सूजी आलू का भी नमकीन बनाया है वो भी आपने बहुत पसंद किया है लेकिन आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए अब देखिए ये ऑयल में हम डाल रहे हैं थोड़े से काजू और वैसे आप काजू आधे आधे भी डाल सकते हैं पर इस नमकीन में साबुत काजू होते हैं तो मैंने भी कुछ साबुत काजू ले लिए आप क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं हल्के से फ्राई करने हैं काजू बस इसे भी हम निकाल लेते हैं अब बादाम बादाम को भी हमने सेक लिया है बादाम काजू पीनट अगर आप पीनट डालना चाहें तो पीनट भी डालिए इन तीनों को ही आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं इन्हें रोस्ट चाहे तो आप इस कढ़ाई में करिए 
कुछ सेकंड के लिए आप सिर्फ इस किशमिश को डालिए बस इन्हें निकाल लीजिए और थोड़े से कड़ी पत्ता इसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला थोड़ी सी काली मिर्च नमक भी क्योंकि चाट मसाले में है तो बस आधे चम्मच से भी कम ही डालें एक टेबल स्पून आप डालें बारीक चीनी है तो बारीक डालें या फिर पिसी चीनी डाल दें और इसमें ये मीठा नीम अब इसको मिक्स करें ये आप फलारी में तो खा ही सकते हैं पर एनी टाइम ये बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरीके से शानदार सा चिवड़ा आपका तैयार हो गया है इसको आलू लच्छा बोल सकते हैं हल्दीराम का पंच रत्न आपके घर में तैयार हो गया है तो कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं इसे ट्राई ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं समझती हूँ इस वक्त सबको काम का टाइम है लेकिन शेयर करेंगे नहीं तो सब तक ये पहुँचेगी कैसे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें